But the most easy Самая part легкая часть вопроса, is, um, почему именно Хельсинки uh, 2.0? Well, the first Helsinki process have uh, been the been the origin of of. Изначально можно сказать, что весь сельсинский хельсинский процесс начался с того, что в России, то есть в Советском Союзе, надо было обращать внимание на права человека, на развитие демократии и так далее. Можно сказать, что вся первая часть сельсинского процесса была успешной, потому что с самого начала, в общем-то, начались начались новые демократические процессы и изменения в области прав человека. Uh, democratic system uh, in in Russia. Now, more than uh, 30 years later, a, a same movement is necessary because uh, today. В настоящий момент мы считаем, что необходимо обновить, возобновить этот сельскинский процесс до России, потому что прошло 30 лет, и теперь нужно продвигаться вперед. Теперь мы сталкиваемся с авторитарным режимом в России. Будут проводиться выборы в декабре в Госдуму, но, в общем-то, выборами этот процесс назвать нельзя. В настоящий момент все изменилось. Понимаете, сейчас нужно проинформировать международное сообщество что, о, о том, что происходит в России, поскольку до настоящего момента все были заняты тем, что происходило сукубо в Европейском Союзе, то есть европейский кризис, Италия, Греция, и никто не интересовался тем, что происходило вне ЕС. А сейчас мы сейчас стоим накануне как раз-таки выборов в Госдуму в декабре, президентских выборов в марте, поэтому нам нужно что-то делать. Михаил Михайлович, ну вот... Вам не кажется, что очень многие сейчас в России могут сказать, что опять те, кто противостоит российской власти в любом ее виде, как, времена, как во времена Владимира Ленина отправились там, в Париже, Цюрихе, Хельсинки в данном случае, чтобы, чтобы, пойти чтобы пойти другим путем и раскачать власть? Вот такой может быть упрек. Ну, слава богу, что сегодня ситуация в России не та, что нам нужно правительство в изгнании формировать. Мы можем работать в Российской Федерации, хотя нам не дают работать в том пространстве, которое называется конституционным. Нам не, не пускают, нас не пускают на выборы, не разрешают э, свободную политическую деятельность, как это предусмотрено Конституции. Но, э, безусловно, э, могут быть такие резкие э, оценки нашей деятельности здесь сегодня в Хельсинге, когда мы критикуем э, российские власти и серьезно критикуем то, что вроде мы ведем себя не патриотично и это делаем за рубежом. Вопрос в том, что люди должны понимать, что оценки происходящего должны быть не с точки зрения коммунистического сталинского периода, а с точки зрения тех ценностей, которые записаны в нашей Конституции. А в нашей Конституции записано, что права человека, его человека, политические свободы, это является высшей ценностью. И это ценности нашей либеральной партии и общей нашей европейской либеральной партии. А сегодня здесь и либеральная европейская партия инициатор всего этого процесса, этого разговора о том, что происходит в Российской Федерации. И, конечно, важно сказать то, что наши, так сказать, самые уважаемые мудрецы правозащитные, это Сергей Ковалев и Людмила Алексеева сегодня сказали, сказали, что э, это давно было признано всеми, что суверенитет стран, которые стали участницами ОБСЕ и Хельсинского процесса, их, их суверенитет был ограничен тем, что они признали, что права человека и политические свободы граждан – это не внутреннее дело каждой страны, а международное. Просто в советское время это не говорилось, сегодня это время об этом сказать, что это так. И поэтому рассуждения и дискуссии, и споры на эту тему не являются суверенным внутренним делом Российской Федерации. So мы сегодня говорили о следующем. Мы не считаем, что не нужно продвигаться по пути к облегчению визового режима с Россией, но мы считаем, что нужно как бы принять такую стратегию на двух скоростях. На, для простых, простых российских граждан и для представителей официальной власти. В том, что касается простых, обычных россиян, конечно, нужно способствовать тому, чтобы визовый режим стал гораздо свободнее и гибче. А в том, что касается представителей власти, которые нарушают фундаментальные права человека, тут совсем другое дело. Это то, что называется real politics, то есть избыточный прагматизм в реальной политике. И иногда э, политики идут на компромиссы с своими принципами ради достижения каких-то коммерческих интересов. Так это происходит по многом в отношениях сегодня с той Россией, которую возглавляет Владимир Путин. Э, экономические выгоды, э, они идут как 
плата за, скажем так, закрывание глаз на все те безобразия, которые происходят в политической сфере в России и с правами человека. 